。这个地方对我来说刻骨铭心，永生难忘。你就是在这里和我分手的。一直有一句话，我想问你：如果梧桐没有出现的话，你会爱上我吗？有他的消息了吗？如果找不到他的话，你打算以后怎么办？只要我活着，我就会一直找下去。你真的很爱他。如果我还能牵起他的手，我绝不会放开，一辈子都不放开。我一直希望能够成为那个被你认可的伴侣，可惜我没有这个福分。看看这个吧，不会让你失望的你在哪里找到他的？我现在是留守儿童基金会的形象大使，这些照片是从偏远山区寄过来的。我调查过了，他现在在这家留守儿童学校当义工。照片背面有他的地址。跟这些孩子在一起，无论有多么的不开心，都会忘掉。可能他留在那里的原因，就是因为这个。你拒绝了我的爱，可是我却不能停止爱你。虽然我此生不能拥有你的爱，可是我也不希望看到你不幸福。仲梦，答应我，你一定要幸福，好吗？帮不上什么忙，至少我可以在身边照顾你。建东，如果你再这么婆婆妈妈下去，我想你真的要去非洲上班了。朱<笑>王，彤彤有我们照顾，你就放心吧，早点回来。把我的儿媳妇带回来我们想针对留守儿童做一个助学基金，所以我特别来这边实地考察。这段时间就要麻烦校长你多多照顾了。哈哈，你太客气了，这是个大好事啊！难得能有你和吴小姐这样的人来关注这些孩子。说句心里话，我真的应该替孩子们和他们的父母好好谢谢你们。那个吴小姐是？我们这儿是个留守学校。这些孩子们的父母大部分都在城里打工，所以平常能够陪孩子在一起的时间呀、啊，几乎是少得可怜